വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത് ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ട് ബഹ്റയുടെ നിയമനം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയാതെയാണ് ആറുമാസത്തിലധികമുള്ള നിയമനത്തിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ പതിനൊന്ന് മാസമായി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഡാനി പോൾ ചേരുന്നു ഡാനി വിജിലൻസ് ആസ്ഥാനത്ത് വിജിലൻസ് മേധാവിയായി ലോകനാഥ് ബെഹ്റ തുടരുന്നതിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ വിവരാവകാശ രേഖ വരുന്നത് ഈ രേഖയിൽ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സുരേഷ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ രേഖ വിവരാവകാശ അതായത് അപേക്ഷ പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവരാവകാശ രേഖയിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത് ചട്ടം ലംഘിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു അത് നൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് അതുമാത്രവുമല്ല ഇതിന് ഒരു അനുമതി കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ഈ കാര്യത്തിൽ തേടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഐ പി എസ് നിയമപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മാസത്തെ ലീവ് വേക്കൻസിയിൽ ഒരാളെ നിയമിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുമതി ബഹ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ സർക്കാർ അവരോധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കാലക്രമേണ അത് നിയമനം അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ തുടരുകയായിരുന്നു ഒപ്പം ക്രമസമാധാനത്തിന് ചുമതലയും അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു അതായത് രണ്ട് സുപ്രധാനമായ തസ്തികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് സുപ്രധാനമായ തസ്തികൾ ഒരാൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ചുമതലകളും ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വഹിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായുള്ള ഒരു അധിക ചുമതല നൽകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളുടെ യാതൊരുവിധ സാധ്യതയും ഇതിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നിയമ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ രേഖകളിൽ വളരെ സുവ്യക്തമാക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഡാനി പോൾ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച രേഖകളിൽ ലോകനാഥ് ബെഹ്റയെ വിജിലൻസ് മേധാവിയായി നിയമിച്ചത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കാതെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പറമ്പിക്കുളം ആളിയാറിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട് കേരളത്തിന് വെള്ളം വിട്ടുതരാത്തതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇടത് എം എൽ എ മാർ ചിറ്റൂരിൽ ഉപവാസം ആരംഭിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയാണ് ചേരുന്നത് പ്രസാദ് ഇടത് എം എൽ എ മാർ ചിറ്റൂരിൽ ഉപവാസം നടത്തുന്നു അതേസമയം തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് തമിഴ്നാട് തുടരുകയുമാണ് പ്രതിഷേധം എത്രത്തോളം ശക്തമാണ് പാലക്കാട് സുരേഷ് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് കേരളം നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തമിഴ്നാട് കരാർ പ്രകാരമുള്ള വെള്ളം നൽകാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് തവണ തമിഴ്നാടിന് കത്തയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ടും അവർ ബാളിയാറിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിടുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല തമിഴ്നാടിന്റെ ഡാമ് ാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇടത് എം എൽ എ മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റൂരിൽ ഏകദിന ഉപവാസം നടക്കുന്നത് ചിറ്റൂർ എം എൽ എ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നെന്മാറ എം എൽ എ കെ ബാബു ആലത്തൂർ എം എൽ എ കെ ഡി പ്രസേനൻ കോങ്ങാട് എം എൽ എ കെ വിജയദാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം തുടരുന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെ ഈ നടപടി ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് നിലപാട് മാറ്റി കേരളത്തിന് അർഹമായ വെള്ളം ാട് നിന്നും പ്രസാദാണ് ചിറ്റൂരിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കേരളത്തിന് അർഹമായ ജലം വിട്ടു നൽകാത്ത തമിഴ്നാടിന്റെ നടപടിക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മരണം മൂന്നായി കശ്മീരിലെ സുജ്വാൻ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെയായിരുന്നു ഭീകരരുടെ ആക്രമണം ഭീകരർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഏറ്റുമുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ മണിക്കൂറുകളായി തുടരുകയാണ് ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണ് എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ സുരേഷ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആണ് ഈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായുള്ള ഒരു സ്ഥിരീകരണം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും 
രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരു സുബൈദർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ആറോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഈ പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരു പ്രദേശവാസിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമസഭയിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രി നൽകിയ വിവരത്തിലാണ് ഇത്രയും പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും സൈനികരെ തുരത്തുന്നതിനായുള്ള ആക്രമണം തുടരുന്നു കാരണം ഈ സൈനിക ക്യാമ്പിനകത്ത് ഇവർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് തന്നെ ഇടപെടുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ സൈന്യത്തോട് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് ഇന്നും കശ്മീരിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയതിന്റെ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിവരമുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടെ തന്നെയാണ് ഈ ആക്രമണം ആക്രമണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ജമ്മു കശ്മീരിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മൂന്ന് സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് അതേസമയം ഈ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭീകരരെ തുരത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല വിവരങ്ങളാണ് നൽകി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കർണാടകയിൽ എത്തും പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായ ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്ക് രാഹുലിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോരാട്ടമാണ് കർണാടകത്തിലേത് ഇന്ന് ബല്ലാരിയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യ പരിപാടി തിങ്കളാഴ്ച വരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ലിംഗായത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ തുമകുരുവിലെ ഗവി സിദ്ദേ സിദ്ദേശ്വര മഠം അടക്കമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹിന്ദുവിന് സ്വാഗതം എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ യെദ്യൂരപ്പ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരിഹസിച്ചത് പലസ്തീൻ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് പ്രസിഡന്റ് മെഹമ്മൂദ് അബ്ബാസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും പലസ്തീന് പുറമെ യു എ ഇ ഒമാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും നരേന്ദ്രമോദി സന്ദർശിക്കും രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനമാണ് നരേന്ദ്രമോദി പലസ്തീനിൽ നടത്തുക റമള്ളയിൽ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും മോദി ഇന്ന് നിർവഹിക്കും കൂടാതെ പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മഹമ്മൂദ് അബ്ബാസുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ഇന്നുണ്ടാകും പലസ്തീൻ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് മോദിയുടെ സന്ദർശനം സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു സന്ദർശനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ പലസ്തീൻ നയതന്ത്ര ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി പലസ്തീൻ സന്ദർശനത്തിന് പുറമെ യു എ ഇ ഒമാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും മോദി സന്ദർശിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ ബാധ്യത സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൂടെ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു എട്ടാമത് സഹകരണ കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി ആ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു നടപടി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കൺസോർഷ്യം അതിൻ്റെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുകയും കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖേന അതത് സ്ഥലത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻകാർക്ക് പെൻഷൻ തുക നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്താണ് പരിപാടി നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സഹകരണ മേഖലയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒന്നര ലക്ഷം കോടിയോളം നിക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെയാണ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കേരള ബാങ്ക് എന്ന നിലയിൽ ബാങ്കിങ് മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സഹകരണ മേഖലയിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസ്യത എന്ന മൂലധനം ആ വിശ്വാസ്യത തകർക്കാനുള്ള ശ്രോമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടായത് നോട്ട് നിരോധനം സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രയാസം ഞാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് അനുഭവിച്ചവരും അതുണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരുമാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തവരിൽ മഹാഭൂരിഭാഗം പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നതിൽ വിശദീകരണവുമായി ഫിഷറീസ് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മുഖ്യമന്ത്ര
പാർട്ടി ഓർഡിനൻസിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പേര് പൊക്കോളൂ എന്ന് സി എം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരോട് അത്യാവശ്യം പോയി നമ്പർ കൂടി പോയതുള്ളതാണ് ഗൗരവം എടുത്തില്ലെന്നുള്ളതല്ല സ്പെഷ്യലായി വന്നൊരു ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് വരുമെന്ന് ആരും മുൻകൂട്ടി കാണാത്തതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം നിശ്ചയിച്ചു പോയി പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു ഖേദകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എഴുതുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ വേട്ടയാടുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് നോവലിസ്റ്റ് പെരുമാൾ മുരുകൻ കേരള സാഹിത്യോത്സവത്തിനെത്തിയ പെരുമാൾ മുരുകൻ കോഴിക്കോട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മാതൃഭാഗൻ എന്ന നോവൽ പുറത്തുവന്നതോടെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് എഴുത്തു തന്നെ നിർത്തേണ്ടി വന്ന പെരുമാൾ മുരുകനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സാർ വണക്കം സാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ മാതൃഭാഗൻ നോവൽ വെളിയിൽ വന്ന പിറകെ ധാരാളം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ല വന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് അന്ത മാതിരി ഒരു എതിർപ്പ് മെയിനാവുന്ന ഒരു ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളോട് എതിർപ്പ് തന്നെ വന്നത് ഇപ്പോൾ അന്തമാരിയല്ല അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വീണ്ടും റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കേരളാവിലെ അന്തമാരി ഒരു ഇൻഡോ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ടോട്ടലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നടക്കുന്നത് അതെപ്പറ്റി ഉങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഉള്ളത് അല്ലേ എന്താ എങ്കിലുമേ ഒന്ന് ഒരു എഴുത്താളർ കവിഞർ ഇവങ്ങളുടെ പങ്ക് ഒന്ന് സമൂഹ മുന്നേറ്റത്തിൽ ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நான் கருதுறேன் அதனால அவங்க வந்து என்ன சிந்திக்கிறாங்களோ அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து எந்த தடையும் இல்லாம தாராளமாக கிடைக்கணும் எந்த சமூகத்தில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குதோ அந்த சமூகம் வந்து மேற்கொண்டு முன்னேறி செல்லும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ எழுத்தாளர்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை வச்சு அவர்களுடைய எழுத்தை முடக்குவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருத்தத்திற்குரிய ஒரு விஷயம் அதுவும் கேரளாவில் நடக்குதுங்கிறது உண்மையில் அது நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயமா இருக்குது ஏன்னா எப்போதுமே எந்த ஒரு விஷயத்திலுமே முன்னணியில் செல்லக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்வதில் கேரளாவுக்கும் கேரள மக்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது ரொம்ப முற்போக்காக சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது அப்படிப்பட்ட கேரளாவில் இந்த மாதிரி வந்து பிரச்சனைகள் வர்றதுங்கிறது நம்ப முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது இதை கேரள சமூகம் நல்ல விதமாக எதிர்கொள்ளும்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லை அது மாதிரி இப்போது உங்களோட திருச்செங்கோடு கோயிலில் நடந்திருக்கிற ஒரு திருவிழா இடையில் வந்து நடக்கிற ஒரு செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் தான் உங்களோட நோவலில் வந்திருக்கு ஆனால் அதுதான் ரொம்ப இதாக இருக்குது அது அந்த மாதிரி ஏதாவது இல்லைனா நம்ம தலித் சங்கடனை அந்த மாதிரி யாராச்சும் அவங்களோட சப்போர்ட் ஏதாச்சும் கிடச்சிருக்குங்களா உங்களுக்கு இல்லை அப்போ நிறைய எழுத்தாளர்கள் நிறைய கட்சிகள் எல்லாருமே எனக்கு ஆதரவுகள் தெரிவித்தாங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த விஷயத்துக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட எழுத்தாளர்கள் சென்னையில் ஒரு இடத்தில் கூடி ஒன்றாக சேர்ந்து எனக்கு ஆதரவாக தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தினாங்க கருத்து சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவாக வந்து குரல் எழுப்புனாங்க அதே போல் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் அவங்க வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க நிறைய கூட்டங்கள் நடத்தினாங்க ஆதரவு தெரிவித்து பண்ணாங்க இது கட்சிகளில் விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த இ இ கே எஸ் இளங்கோவன் அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த சமயத்தில் உடனடியாக எனக்கு ஆதரவு தெரிவித்தாங்க நல்ல ஆதரவு இருந்துச்சு கோழிக்கோடு குந்தமங்கலத்து விருத்தையையும் மகனையும் போலீஸ் வீட்டில் கயறி மர்தித்ததாய் பராதி தீ குந்தம்மல் மீனாட்சியையும் மகன் ரவீந்திரனையும் குந்தமங்கலம் எஸ் ஐ ரஜீஷின் நேதத்துவத்தில் எத்திய சங்கம் மர்தித்து என்னான பராதி பரிக்கேற்ற இருவரையும் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆசுபத்திரி பிரவேசிப்பிச்சு ஆளு மாறி மர்தித்ததானு போலீஸ் பின்னீடு அறியிச்சதாய் பந்துக்கள் பயணம் சேர்த்தல கே வி எம் ஆசுபத்திரியிலே நெழ்சுமார் சமரம் சக்தமாக்கி யு என்ஐயுடைய நேதத்துவத்தில் ஆரம்பிச்ச ரெண்டாம் கட்ட சமரத்தின் ஐக்கியதார்டியம் பிரகாபிச்சு மற்ற ஜில்லைகளில் நின்றும் நிரவதி நேர்சுமாரான சேர்த்தலையில் எத்தனை ശമ്പള വർദ്ധനവ് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കെ വി എം മാനേജ്മെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന നൂറ്റിപ്പത്ത് നേഴ്സുമാരെയും തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് സമരം ശക്തമായത് നിരാഹാര സമരത്തിനൊപ്പം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കെ വി എം സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സ്വകാര്യ നേഴ്സുമാർ പണിമുടക്കും നടത്തും കൃത്യമായി പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും സംഘടിതമായി ഈ സമരത്തെ നേരിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമരത്തിനെതിരെ ഒരു നിഷേധാത്മക നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമരമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിരാഹാര സമരത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും പണിമുടക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് മിനിമം വേതനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം പിന്നിടുന്നു മാനേജ്മെന്റും സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെ യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ സമരം ശക്തമാക്കുകയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും നിരവധി നഴ്സുമാരാണ് കെ വി എം സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിഷേധാത്മക നിലപാടുകൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കില്ലെന്ന നിഷേധാഠ്യത്തിലാണ് ഈ നഴ്സുമാർ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പി കെ പ്രശാന്തിനൊപ്പം ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ തൃശൂരിലെ വാൽപ്പാറ മേഖലയിൽ പുലി വകവരുത്തിയത് എട്ട് കുട്ടികളെ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി പ്രദേശമായതിനാൽ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത് ആരെന്ന തർക്കമാണ് അനാസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വീടിനു മുന്നിൽ നിന്ന് നാലര വയസ്സുകാരൻ സെയ്തുള്ളിനെ പുലി പിടികൂടിയത് എന്നാൽ ഇതുവരെ പുലിയെ പിടിക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഒരു കെണി സ്ഥാപിക്കുക മാത്രമാണ് വനം വകുപ്പ് ചെയ്തത് വാൽപ്പാറ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി പ്രദേശമായതിനാൽ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത് ആരാണെന്ന തർക്കമാണ് വിഷയം സങ്കീർണമാക്കിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എട്ട് കുട്ടികളും പത്തു വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളാണ് മേഖലയിൽ ഭൂരിഭാഗം വസിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ രാവിലെ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതോടെ മിക്ക വീടുകളിലും കുട്ടികൾ ഒറ്റയ്ക്കാകാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ വീണ്ടും പുലി ആക്രമണമുണ്ടായതോടെ പലരും ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും പ്രദേശത്ത് പതിവാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ തുരങ്കപാതയായ കുതിരാൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒന്നാം തുരങ്കത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഈ മാസം പൂർത്തിയാകും അടുത്ത മാസത്തോടെ രണ്ടാമത്തെ തുരങ്കത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളാണ് കുതിരാനിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആദ്യ തുരങ്കത്തിനുള്ളിലെ ജോലികൾ പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞു അവസാനഘട്ട ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസത്തോടെ രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തുരങ്കത്തിലെ അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറായി സീബ്രാവരകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനത്തിന്റെയും അവസാനഘട്ട ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മികച്ച നിലവാരമുള്ള അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് കുതിരാനിലുള്ളത് വിശാഖപട്ടണം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃതി കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ലാഭം കിട്ടും ഈ ഒന്നാമത് ഹിൽ ഏരിയ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുതിരാൻ ഒരു തരത്തിലെ സംഭവമാണല്ലോ ഈ ട്രാഫിക് പ്രോബ്ലം മറ്റുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ എച്ച് അതോറിറ്റി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇത് കുറയ്ക്കാനുള്ള യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തതാണ് ഈ കുതിരാൻ തുരങ്കം തൊഴിലാളി സമരം കാരണം പലതവണ തുരങ്കപാതയുടെ പണി നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു എങ്കിലും വലിയ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ എ കൌശികൻ തുരങ്കം സന്ദർശിച്ച പദ്ധതി പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിലൂടെയുള്ള ചരക്കു നീക്കത്തിനും ജില്ലയിലെ ടൂറിസം രംഗത്തിനും പദ്ധതി ഉണർവ് നൽകും സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ തുരങ്കപാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് പുതിയ പാത വഴി തുറക്കുന്നതോടെ പാലക്കാട് തൃശൂർ റൂട്ടിലെ ഏറ്റവും ദുർഘടമേറിയ കുതിരാൻ മലകയറ്റം തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് തുരങ്കപാതയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ അനിൽ നീലേശ്വരത്തോടൊപ്പം ടാനി പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു ഡയാലിസിസിനും ചികിത്സയ്ക്കും അടക്കം പ്രതിമാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോളമാണ് ഈ നിർധന കുടുംബം കണ്ടെത്തേണ്ടത് കാഴ്ചയിൽ കൗമാരം വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശിയായ ആദർശന് വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടായി രണ്ടു വയസ്സ് മുതൽ വൃക്കരോഗത്തിന് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വൃക്ക മാറ്റിവെച്ചെങ്കിലും അവിടെയും ആദർശന് വിധി തുണച്ചില്ല ഇതിനിടയിൽ പിതാവും കൂടി മരിച്ചതോടെ ജീവിതം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദുരിതപൂർണമായി ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് ആദ്യം നെഫ്രോട്ടിക് അസന്തത്തിന് അസുഖമായിരുന്നു അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ച് ഹൈ ബി പി ഐ ബി പിയുടെ മരുന്ന് കഴിച്ച് കിഡ്നി ഫെയിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായി
നാട്ടുകാരുടെയും ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തിലാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് സുമനസുകളുടെ സഹായത്താൽ ശസ്ത്രക്രയ്ക്കുള്ള പണവും വൃക്കദാതാവിനെയും ലഭിച്ചാൽ ജീവിതം വീണ്ടും കരുപ്പിടിപ്പിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാധാരണക്കാരുടെ രക്തം ഊറ്റുകയാണെന്ന് മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരം പെട്രോൾ വില ബാരലിന് എഴുപത് ഡോളർ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന് മറുപടിയില്ല ഈ സർക്കാരിന് വില കൂട്ടുക എന്ന കാര്യം മാത്രമേ അറിയൂ ലോകം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ പുറകിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നും ചിദംബരം കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു and keep the prices at the same level or will you increase the prices of petrol and diesel there is no answer so